ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு செஷன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிற தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு அனாலிசிஸ் நீட் எக்ஸாமை பற்றி சரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு புக்ஸு மட்டுமே தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு புக்ஸை மட்டுமே நல்லா நான் படிச்சுருக்கேன் சார் அதை மட்டுமே படிச்சுட்டு போய் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எழுதி இருந்தால் எவ்வளோ மார்க்ஸ் என்னால் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் எஸ்பெஷலி கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி டீச்சருங்கிறதுனால கெமிஸ்ட் சப்ஜெக்டில் மட்டும் இப்போ அனலைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி தான் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் இருக்குதுன்னு பார்த்தாங்க அங்கே ஓகேம்மா ரைட் ஸோ பாருங்களேன் கெமிஸ்ட்ரியில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து புக்ஸை நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிருந்தீங்கன்னா ஓகேவா கெமிஸ்ட்ரி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் பார்த்துடலாமா ஸோ கொஷின் பேப்பரில் நிறைய கோட் சீரீஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் கோட் எஃப் ஒனில் வந்து வச்சு அனலைஸ் பண்ணப்ப நம்ம பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் கொஷின் நம்பர்ஸு ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டு ஃபிஃப்டி வந்து ஃபிசிக்ஸ் கொஷினு கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரட் வந்து கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறமா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் என்னது பயாலஜி இல்லையா ரைட் இப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரடில் தெர் ஆர் டோட்டலி ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் டு எயிட்டி ஃபைவ் இந்த கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் சரியா அது மோஸ்ட்லி தேரி பேஸ்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் கொஷின் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸில் 10 கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணால் போதும் ரிமைனிங் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் என்னது சாய்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது எல்லாமே மோஸ்ட்லி நியூமரிக்கல் சரியா ஸோ எல்லாமே சம் போட்டு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா அப்படி செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப கொஷின் பை கொஷினாக நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் லெவன்த்து டுவெல்த்து வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ லெவன்த்து வால்யூம் ஒன் லெவன்த்து வால்யூம் டூ டுவெல்த்து வால்யூம் ஒன் டுவெல்த்து வால்யூம் டூ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்திருக்குன்னு அந்த கொஷின் நம்பருக்கு நேராக நம்ம அது வந்துருந்தால் ஒரு டெக்கு வரல அப்படின்னா ஒரு இன்ட்டு அந்த சிம்பிள் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் சரியா அந்த கொஷனுடைய கான்செப்ட்டு ஒரு லைனாவது ஒரு வார்த்தையாவது இருந்தாலே அது புக்கில் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் நம்ம தானே ஓகேவா ரைட் அப்படி பார்த்ததில்ல ஃபஸ்ட்டு கொஷினே ஃபிஃப்டி மந்த்து கொஷின் சரியா புக்கில் கான்செப்ட்டு இங்கேயும் இல்லை தேடி பார்த்ததில் இல்லை ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குது 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 ஒரு சிலது இல்லை பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்ட்டியில் எல்லாமே இருக்குது செவன்ட்டி ஒன் இருக்குது செவன்ட்டி டூ இல்லை செவன்ட்டி ஃபோர் இல்லை செவன்ட்டி செவன் இல்லை செவன்ட்டி எயிட் இல்லை அப்புறம் அப்படி எயிட்டி வரைக்கும் அது அவசியம் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் டு எயிட்டி ஃபைவ்ல அஞ்சு கொஷனுமே இருக்குது அப்போ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் டு எயிட்டி ஃபைவ்ல இதெல்லாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இல்லையா அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து கம்பல்சரி எல்லாமே அட்டன் பண்ணி ஆகணுன்ற மாதிரி தான் அட்டன் பண்ணால் ஃபோர் மார்க்ஸு தப்பாக அட்டன் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்று அட்டன் பண்ணவே இல்லைன்னா ஜீரோ மார்க்ஸ் அதான் பேட்டனே அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸில் பார்ட் ஏன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பார்ட் ஏழு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குன்னா அதை கூட்டி பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி நைன் கொஷின்ஸ் வந்து ஸ்டேட் போர்ட் புக்லேருந்து சரியா ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ உடைய புக்ஸ் வந்து நமக்கு பார்ட் ஏழு மட்டுமே டுவெண்ட்டி நைன் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்ட் பிலே அதே மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததில் சரியா எயிட்டி சிக்ஸ் டு ஹண்ட்ரடில் டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபிஃப்டீனில் நீங்கள் அட்டன் பண்ண வேண்டியது பத்து தான் சரியா எத்தனை கொஷின்ஸ் வந்திருக்குங்க சார் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸில் டென் கொஷின்ஸ் தான் கவர் ஆகிருக்கு டென் கொஷின்ஸ் தான் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு புக்லேருந்து கவர் ஆகிருக்கு சரியா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு லைனோ அந்த கான்செப்டோ இருக்குது சரியா அப்போ டோட்டலாக அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் சரியா டோட்டலாக பார்ட் ஏ ப்ளஸ் பார்ட் பி சேர்த்தனா எவ்வளோப்பா ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி நைன் கொஷின்ஸ்
ஒரு நல்ல பர்சன்டேஜ் இல்லையா எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு தேர்ட்டின் கொஷின்ஸை தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு புக்ஸை மட்டும் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை அட்டன் பண்ணியிருக்க முடியும் அட்டன் பண்ணியிருக்க முடியும் சரி ஆன்சர் பண்ணியிருக்க முடியும் அட்டன் பண்ணியிருக்க முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் சரியா இதை மார்க்ஸாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு இன்ட்டு ஃபோர் போட்டோம்னா வி கெட் அவுட் ஒன் எயிட்டி ஸோ அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் நூற்றி ஐம்பது மார்க்குக்கு அந்த தேர்ட்டின் கொஷின்ஸ் நம்ம ஆன்சர் பண்ணி சரி பண்ணியிருந்தோம்னா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தோம்னா we would have got 156 marks out of 180 so state board books are mattume padichi namba 180s 180 marks ku 156 marks vaangirukka mudiyum mudiyum unmaila idu mudiyuma sir analysis la okay analysis okay sir mudinjirukku ma adu mudiyuma attend pannirukka mudiyum vaangirukka mudiyuma appadi irukke kelvi varudha illaya and the vaangirukka mudiyuma அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் முடியும் பட் அந்த முடியுங்கிற ஆன்சர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் மூன்று விதமான விஷயங்களை சார்ந்திருக்கு ஒன்று உனக்கு அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸை வாங்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கூல் அமைஞ்சிருக்கணும் உனக்கு அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸை வாங்குறதுக்கு ஆனால் அந்த ஸ்கூல் அமைஞ்சிருக்கணும் அந்த ஸ்கூலில் அந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அந்த ரெண்டு இயர்ஸ் உடைய அந்த சப்ஜெக்டை கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டை சரியா போர்டு எக்ஸாம் லெவலில் மட்டுமே டீச் பண்ணிடலாம போர்டு எக்ஸாம் லெவலில் மட்டுமே டீச் பண்ணாமல் சரியா வேர்ட் பை வேர்டாக லைன் பை லைனாக இல்லாமல் வேர்ட் பை வேர்டாக நூக் அண்ட் கார்னர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி நீட் லெவல்லையும் பேரலல் டீச்சிங் நடந்திருக்கணும் பேரலல் டீச்சிங் நடந்திருக்கணும் நீ ஸ்டேட் போர்டு புக்கை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற எக்ஸாம் வேறு என்சிஆர்டி வேறு எந்த புக்ஸ் எந்த மெட்டீரியலுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணலை ஓகேவா ஒவ்வொரு லெசன்லையுமே அந்த மாதிரி டீச்சிங் நடந்திருக்கணும் அந்த டீச்சிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூல் உனக்கு அமைந்திருக்கிறதா அமைந்திருந்ததா இருக்கா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ மூணு ஃபேக்டர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னால் அதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் உனக்கு அமைஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சரியா அப்புறமா அந்த ஸ்கூலில் நமக்கு டீச் பண்ண பண்ண போகிற டீச்சர் நமக்கு டீச் பண்ண அந்த கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி லைன் பை லைனாக இல்லாமல் வேர்ட் பை வேர்டாக ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்டை விடாமல் டீச் பண்ணி கோச் பண்ணியிருக்காங்களா இது உனக்கு அமைஞ்சிருக்கா இந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் இந்த ஒரு விஷயமும் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா இந்த அட்மாஸ்பியரில் நீ இருந்திருக்கியா ரெண்டு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கியா அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஸ்கூல் அந்த மாதிரி உனக்கு அமைஞ்சிருக்கா உனக்கு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே அந்த பர்டிகுலர் டீச்சர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிற ரெண்டாவது பாயிண்ட்டும் முக்கியம் அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட் ஒன்று சொல்கிறேன் அது யாருன்னா எல்லாமே நம்ம வெளியவே பிளேம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம தானே நிறைய நல்ல ஸ்கூல் அமைஞ்சிருக்கலாம் நல்ல டீச்சர்ஸ் அமைஞ்சிருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் சரியா ஸோ வாட் பாசிட்டிவ் எஃபர்ட் டுவர்ட்ஸ் நீட் என்ன எஃபர்ட்டை பண்ணீங்க சரியா அவங்க ஸ்கூலில் வந்து அட்மாஸ்பியர் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க டீச்சரும் டீச் பண்ணி அவங்களுடைய பொறுப்பை சரியாக பண்ணியிருக்காங்கன்னா சரியா இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்டர்னலாக நீ என்ன பண்ண சரியா ஆஃப்டர் ஸ்கூல் அவர்ஸ் இல்லை ஸ்கூலில் வந்து டீச்சிங் அவர்ஸ் கோச்சிங் அவர்ஸ் தவிர நீ என்ன மாதிரி எஃபர்ட்டை போட்டு அந்த ஒவ்வொரு கொஷின்லையுமே ஸ்கூல் டீச்சர் சும்மா கிடைக்கிற டீச்சர்ஸ் மூலமாக கிடைக்கிற கொஷின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நீ எக்ஸ்ட்ராவாக வேறு என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ண சரியா அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு லெசன்லேருந்தும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒவ்வொரு லெசன்லும் நூறு கொஷின்ஸ் ஆகுது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் 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 அப்படி ஒரு வெளித்தனமாக பண்ணியிருக்கியா சரியா ஒவ்வொரு லைன்லேயும் ஒவ்வொரு போர்ட்லேயும் கவர் ஆகிற மாதிரி கான்செப்ட் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியா சரியா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்கூல் அமைஞ்சிருக்கணும் நல்ல டீச்சர் அமைஞ்சிருக்கணும் நீ சரியாக பண்ணியிருக்கணும் இந்த மூணுமே சரியாக அமைந்திருந்தால் சரியாக உனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு நீ அழகாக ஒன் எயிட்டிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸை கெமிஸ்டில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்க முடியும் இதே கதை தான் பயாலஜி இதே கதை தான் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் கூட ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட்டு அந்த கொஷினை படிச்சுட்டு போய் எழுதுறது நீட்டு கிடையாது ஜஸ்ட் அதை உணர்ந்து புரிந்து அது கூட வாழ்ந்து அனுபவித்து அதை நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போய் எக்ஸாமுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கான்ஃபிடண்ட்டாக இருப்பேன் எக்ஸாம் அதில் போனாலே ஒரு கான்ஃபிடண்ட் இருக்கும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த மூணு விஷயங்கள் உனக்கு சரியாக மூ
ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயை விட்டுருங்க இப்போ அப்கமிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு இந்த மூணு விஷயங்களும் அமைச்சுக்கிற மாதிரி என்ன என்ன பண்ணணுங்க சார் அப்படிங்கிறத யோசிங்க அந்த மூணும் சரியாக அமையிற மாதிரியான சூழ்நிலை உருவாக்குங்க முடியாதுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா உனக்கு அந்த அட்வ ஸ்கூல் அட்மாஸ்பியர் ஸ்கூலுக்குள்ள தான் அமையிறதும் அப்படின்னு இல்லாமல் வெளியே கூட நீங்கள் அமைச்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் சரியா அந்த டீச்சிங் வந்து ஸ்கூலுக்குள்ள தான் கிடைக்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் வெளியே கிடைக்குதா கிடைக்கலன்னா வெளியே கிடைக்கிற மாதிரி எப்படி ஒன்று கிடைக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் சரியா அது மாதிரி நீ என்ன பண்ணுற உன்னுடைய ஸ்டடி பிளானை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு எந்த மாதிரி இப்போ இந்த வண்டியை ட்ரைவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா யூ வில் ரீச் தட் டார்கெட் யூ வில் பி செலக்டட் இன் தி ஓப்பன் கோட்டா அந்த ஓசி கோட்டாலே நீ செலக்ட் ஆக முடியும் ட்ரை பண்ணலாமா ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே பாய்